हेलो रिवान वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दिस इज जय सिंह आज की वीडियो हम पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर ट्वेंटी फोर्थ जिसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट काइनेसोलॉजी में कितने तरीकों के मूवमेंट होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अपने इस लेसन में सो so, आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में हम सिर्फ केवल फ्लैक्शन और एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे फ्लैक्शन और एक्सटेंशन ऐसे मूवमेंट होते हैं ऐसे एक्शन होते हैं जो हमारे बॉडी के दो पार्ट के बीच के एंगल को अफेक्ट करते हैं हम अपने इस वीडियो में फ्लैक्शन और एक्सटेंशन के बारे में एक एक करके बात करते हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं फ्लैक्शन फ्लैक्शन एक ऐसा एक्शन होता है एक ऐसा बेंडिंग मूवमेंट होता है जो किसी दो सेगमेंट के बीच बनने वाले एंगल को डिक्रीज करता है सो so, बहुत ही सिंपल है फ्लैक्शन इज द एक्शन विच डिक्रीजेस द एंगल एट द जॉइंट मतलब जो दो बोन मिलकर एक जॉइंट पे जो एंगल बनाती हैं उस एंगल को अगर आप डिक्रीज करते हैं तो उस एक्शन को हम फ्लैक्शन बोलते हैं फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा फोर आर्म है और ये हमारा आर्म्स है ठीक है यहाँ पे हमारी ह्यूमरस बोन है और यहाँ पे रेडियस और अल्ना बोन है और ये हमारा एल्बो जॉइंट हुआ सो so, जब भी हम इस एल्बो जॉइंट को इस तरह से मूव करेंगे जब हम इन बोन्स को आपस में पास लाएंगे जब हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्लैक्शन होता है मतलब इस मूवमेंट को हम फ्लैक्शन बोलते हैं तो यहाँ पर एंगल क्या हो रहा है एल्बो एंगल पहले वन डिग्री था जब मेरा हाथ सीधा था जब मैं इसको कम कर रहा हूँ डिक्रीज कर रहा हूँ तो इस एक्शन को हम फ्लैक्शन बोलते हैं तो so, जब भी आप कॉन्ट्रेक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी मसल का तो वहां पे फ्लैक्शन होता है फॉर एग्जांपल जब आप बाइसेप कर लगाते हैं ऐसे डम्बलों से या बार्बल से तो यहाँ पे फ्लैक्शन होता है इसको और फ्लैक्शन को आप और अच्छी तरह समझ सकते हैं जैसे आपकी ये रिस्ट है ठीक है तो जब भी आप मुट्ठी बंद करते हैं तो यह फ्लैक्शन होता है क्योंकि जब आप मुट्ठी बंद करते हैं तो क्या करते हैं आप यहाँ पे एंगल अपने डिक्रीज करते हैं ये जो आपके जॉइंट्स हैं यहाँ इनके बीच के एंगल को डिक्रीज करते हैं तो जब एंगल डिक्रीज हो रहा है जॉइंट्स के बीच तो उसको फ्लैक्शन बोलते हैं आई होप फ्लैक्शन क्या होता है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं हम एक्सटेंशन की जो एक्सटेंशन होता है यह फ्लैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है मतलब फ्लैक्शन में क्या करते हैं हम जॉइंट्स के बीच का एंगल कम करते हैं तो एक्सटेंशन में क्या करते हैं हम जॉइंट्स के बीच का एंगल बढ़ाते हैं इंक्रीज so, करते हैं सो एक्सटेंशन जस्ट अपोजिट होता है फ्लैक्शन का एक्सटेंशन इज द स्ट्रेटनिंग मूवमेंट दैट इंक्रीजेस द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट सो एक्सटेंशन इज द एक्शन इन विच वी इंक्रीजेस द एंगल एट द जॉइंट अप टू 180 डिग्री यानी का मतलब जो एक्सटेंशन होता है या एक ऐसा एक्शन होता है जहां पर हम अपने जॉइंट्स के बीच का एंगल को बढ़ाते हैं और कब तक बढ़ाते हैं अप टू 180 डिग्री जब तक यहाँ पर 180 डिग्री नहीं हो जाए 180 डिग्री हमारे जॉइंट्स पे ना हो जाए मतलब एक स्ट्रेट लाइन ना फॉर्म हो जाए जैसे 180 डिग्री होता है तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना जैसे आप देख पा रहे हैं मेरा हाथ फुल एक्सटेंडेड है मैंने एक्सटेंशन परफॉर्म किया तो मेरे यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बन गया मेरे जो हाथ हो गए एक स्ट्रेट लाइन जैसे हो गए जैसे मैंने एक्सटेंशन की डेफिनेशन में बोला था कि इट इज़ अ स्ट्रेटनिंग मूवमेंट विच इंक्रीज द एंगल बिटवीन अवर बॉडी पार्ट्स फॉर एग्जांपल जब आप बाइसेप कर्ल्स लगाते हैं डंबल से तो जब आप हाथ को नीचे लाते हैं तो जो एक्शन परफॉर्म होता है इसको एक्सटेंशन बोलते हैं जैसे आप देख पा रहे हैं कि जब आप नीचे लाते हैं तो यहाँ पे जॉइंट्स पे जो आपके एल्बो जॉइंट्स पे जो एंगल है वो इंक्रीज होता जा रहा है और कब तक इंक्रीज हो रहा है वन डिग्री तक इंक्रीज हो सकता है सो इस एक्शन को हम एक्सटेंशन बोलते हैं और सेम इसी तरह जैसे आपकी मुट्ठी बंद है तो यहाँ पर जब आप मुट्ठी खोलेंगे तो क्या होगा एक्सटेंशन होगा यहाँ पर आपके जॉइंट्स के बीच का एंगल इंक्रीज हो रहा है और कहाँ तक इंक्रीज होगा 180 डिग्री तक अब यहाँ पे 180 डिग्री तक ही इंक्रीज हो सकता है ना इससे ज़्यादा इस तरफ तो नहीं जा सकता फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये एक्सटेंशन परफॉर्म किया तो आपके जॉइंट्स की लिमिट यहीं तक है मतलब यहाँ पे 180 डिग्री तक बन रहा है तो आप फुल एक्सटेंडेड हो गए आपकी जो ये फिंगर है ये फुली एक्सटेंडेड है आपने एक्सटेंशन परफॉर्म किया आई होप आपको एक्सटेंशन क्या होता है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब यहाँ पर एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है वह यह है कि कि हमारे बॉडी में बहुत सारे तरह के जॉइंट्स होते हैं जो 180 डिग्री से ज़्यादा भी मूव कर सकते हैं जैसे कि हमने अपने जॉइंट के सेक्शन में पढ़ा था कि हमारे बॉडी में बहुत सारे तरह के जॉइंट्स होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हेंज जॉइंट कंपाउंड जॉइंट पिवेट जॉइंट सो इसी तरह के नंबर ऑफ जॉइंट्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सो so, वहाँ पे 180 डिग्री से ज़्यादा मूवमेंट होता है जैसे हमारा जो एल्बो जॉइंट है यहाँ पे 180 डिग्री तक ही मूवमेंट हुआ हमारा जो नी जॉइंट है वहाँ पे भी 180 डिग्री तक मूवमेंट हुआ लेकिन जो हमारा शोल्डर जॉइंट है यहाँ पे तो फुल मूवमेंट हो सकता है हम 360 डिग्री मूव कर सकते हैं इस तरह से है ना हमारा हर प्लेन में एक्शन परफॉर्म हो सकता है तो यहाँ पर हम फ्लैक्शन और एक्सटेंशन कैसे परफॉर्म करें यहाँ पर हम कैसे जाने कि कौन सा एक्शन फ्लैक्शन है कौन सा एक्स एक्शन एक्सटेंशन है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम अपने
आपको समझाया वो उन जॉइंट्स के बारे में बताया जो 180 डिग्री तक मूव हो सकते हैं फॉर एग्जांपल एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट तो यहाँ पे जब भी हम एंगल को डिक्रीज करेंगे जॉइंट्स पे तो ये फ्लेक्शन होगा और जब इंक्रीज करेंगे एंगल को जॉइंट पे तो यह एक्सटेंशन होगा लेकिन जो जॉइंट्स जहाँ पर वन डिग्री से ज़्यादा एंगल बन सकता है वहाँ पर ऐसा नहीं होता वहाँ के लिए डिफरेंट अप्रोच है वहाँ पर फ्लैक्शन किस तरह से होता है कि जब भी आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे एंटीरियर डायरेक्शन में मूव करेंगे सामने की तरफ मूव करेंगे वहीं जब आप पोस्टीरियर डायरेक्शन में मूव करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन जाएंगे पीछे की तरफ मूव करेंगे तो उस सेक्शन को एक्सटेंशन बोलेंगे फॉर एग्जांपल जो आपका ये नेक है अगर मैं इसको नीचे की तरफ लाऊँ सामने की तरफ ले जाऊँ तो इसको फ्लैक्शन बोलेंगे वहीं अगर मैं इस नेक को पीछे की तरफ लेके जाऊँ तो इसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे इसके और एग्जांपल देखते हैं अगर आप सामने की तरफ बेंड करते हैं ट्रंक जॉइंट से ठीक है तो इसको हम फ्लेक्शन बोलेंगे वहीं अगर आप पीछे की तरफ ऐसे बेंड करते हैं तो इसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे जैसे आप डेडलिफ्ट उठाते समय क्या करते हैं एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं सो इस तरह से होता है यहाँ पर अगर हम अपने शोल्डर जॉइंट की बात करें तो यहाँ पर फ्लैक्शन एक्सटेंशन कैसे होता होगा जब हम अपने हाथ को इस तरह से ऊपर उठाते हैं शोल्डर जॉइंट पर तो इसको फ्लैक्शन बोलते हैं क्योंकि हम मूवमेंट सामने की तरफ कर रहे हैं एंटीरियर डायरेक्शन में कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं वहीं अगर हम इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे या तो इसको क्या बोलेंगे एक्सटेंशन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे हम मूवमेंट पीछे की तरफ कर रहे हैं पॉस्टीरियर डायरेक्शन में कर रहे हैं इसको हम पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं सो so, यह एक्सटेंशन हुआ सिमिलरली हमारे हिप जॉइंट में भी होता है अगर हम अपने पैर को सामने की तरफ उठाते हैं तो यह फ्लैक्शन होता है और वहीं अगर हम अपने पैर को नीचे की तरफ लेके जाते हैं पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं आई होप आपको एक्सटेंशन और फ्लैक्शन क्या होता है और कब कब कहाँ कहाँ होता है ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो मुझे मेक श्योर sure कमेंट करके जरूर बताएं मैं उस पर जरूर रिप्लाई करूंगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर sure मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन ताकि इसी तरह के जो वीडियोस आने वाले हैं जो इंटरेस्टिंग लेसन आने वाले हैं वो आपसे कभी मिस ना हो और वीडियो के लास्ट में आपको पता ही क्या करना है वीडियो पर लाइक करिए कमेंट करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए ताकि देश के हर कोने तक पहुँच सके और लोग इस फ्री इंफॉर्मेशन का फायदा उठा सकें Thanks for watching stay healthy stay fit bye jai hind